اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انس وحوشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء والجبابرة اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا واعذنا من شرور نفوسنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا بلاء الا رفعته ولا كرضا الا نفسته ولا دينا الا اديته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا اللهم اجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه انا لا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تعودنا على المعصيه وتعودت انت على المغفره فاصنع بنا ما انت اهله ولا تصنع بنا ما نحن اهله انك اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا ضعفاء 
فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا وجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فأظلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقوضنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعثرنا ولا تؤثر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم إنا نسألك سألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشفع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل لنا قلبا يخشع كأنه يرى اللهم اجعل سجنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأنسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفما عذاب النار يا الله كما لدنا حكم عفرمان يا الله كما لخطايا صد الغزل فرمان اے اللہ تیرے دین اور تیرے احکامات کے بارے میں جتنی خطائے اور لغزشیں ہم سے ہوئی ہوں اور اے اللہ یقیناً ہوئی ہیں اے اپنے دریاء رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ ہماری اب تک کی زندگی تیرے احکامات کے توڑنے میں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے مون بورنے میں گزری ہے اے اللہ ہمارے ذل عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ذل عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے رات کی تاریخی میں کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سہون کیے ہیں اور اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے عمدن کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سرن کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے علانیتن کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے خلوت میں کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے جلوت میں کیے ہیں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف فرما دے 
گناہوں کا اقرار ہے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی تعداد سمندر کے خطرات سے زیادہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی تعداد پہاڑ کے ذرات سے زیادہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی تعداد درخت کے پتوں کی تعداد سے زیادہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی تعداد بالوں کی تعداد سے زیادہ ہے اے اللہ ہم سراپا گناہ ہے اے اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہ ہے لیکن اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانتے ہیں مقدر کی اے اللہ آپ قریم ہے آپ سے بہت سے لوگی کام کرنے والا آج سے ہوا ہے وہ نہ ہوگا اے اللہ ہم آپ کے دربار میں مغفرت کی بھیک مانتے ہیں اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ کریم کے دربار کا بھیکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانتے ہیں اے اللہ تو ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے اے اللہ تو ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے اے اللہ ہماری اس مجلس میں اتنے سے پہلے کوئی گناہ ایسا نہ ہو جس کو تُو نے معاف نہ کر دیا ہو پہلے ہے کہ گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ آج اگر آپ نے ہماری مقصد کے تعمہ فرما دی تو اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے اے اللہ آپ تو انتظار کرتے ہیں اے اللہ آپ اشتیاب رکھتے ہیں یہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا تو اس کی گناہوں کو معاف کروں اے اللہ یہ تیرے ماہ مبارک کا آخر اشرہ ہے اور اے اللہ ستائیسویں شب ہے اے اللہ مبارک رات ہے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ رات گزر جائے اور ہمارا اے گناہ بھی ایسا رہ جائے اس کو تُو نے معاف نہیں کیا ہو اے اللہ اے کہ گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ اے کہ گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم آسی ہیں تو آپ کے ہیں اے اللہ اگر ہم پاپی ہیں تو آپ کے ہیں اے اللہ آپ کے علاوہ نہ ہم نے کسی کو مانا ہے نہ مانیں گے اے اللہ آپ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریف کیا ہے اور نہ کریں گے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں آپ کے حبیب کی امت میں ہیں اے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما اے اللہ تمہارے اوپر کرم فرما اے اللہ تمہارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما اے اللہ تو ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما لے اے اللہ درچہ ہم مستحق نہیں تیرے دلزر نرم کے لیکن اے اللہ آپ تو رحیم ہیں بلکہ ارحم الراحمین ہیں آپ سے بڑھ کر نکے رحم کرنے والا ہوا ہے وہ نہ ہوگا اے اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں تیرے حبیب کی امت پریشان ہے اے اللہ اغیار کی یلغار ہے اے اللہ ہمیں احتراف ہے کہ ہمارے ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے لیکن اے اللہ جب بھی مسلمانوں پر اور اسلام پر حالات آتے ہیں تو تیرے حبیب کا پاک نام بدنام ہوتا ہے اے اللہ تیرے حبیب کے پاک نام کی رسوائی ہوتی ہے اے اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے نام کی رسوائی کے ذریعہ بندے سے بچا لے اے اللہ تو ہمارے پر کرم فرما دے اے اللہ اگر تیرے حبیب کی یہ امت تباہ ہو گئی تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں اے اللہ تیرے کرم کے طالب ہیں اے اللہ تو ہمارے پر کرم فرما دے اے اللہ تو ہمارے پر رحم فرما دے اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما اے اللہ اس وقت ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور زبان تجھ سے مانگ رہی ہیں اور یہاں موجود حاضرین کے دلوں میں اپنی ضرورتیں آ رہی ہوگی اے اللہ آپ ان کی ضرورتوں سے ان سے زیادہ واقف ہیں اے اللہ ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا فرما دے اے اللہ ہر ایک کی ہر مشکل کو خود دور فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرصوں کی ادائیگی کی غیب سے سوٹے پیدا فرما اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں معخوض ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کی غیب سے سوٹے پیدا فرما اے اللہ ہمارے جان کی مال کی ایمان کی آمان کی اخلاق کی معاشرے کی اے اللہ ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کو داخل فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر اے اللہ ہمارے بڑوں کے اندر اے اللہ ہمارے عورتوں کے اندر اے اللہ ہمارے مردوں کے اندر اے اللہ سب کے اندر دین کا جذبہ پیدا فرما دے اے اللہ دین پر چلنے والا جذبہ پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ اکرام کے گھروں کا نمونہ بنا دے اے اللہ ہماری مساجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے اے اللہ غیروں 
کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلات وسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ حبیب پاک علیہ السلاۃ والسلام نے اور ان کے جانسار صحابہ نے محض ہم تک دین پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی اے اللہ بڑے بڑے مجاہدے کیے اے اللہ مہینوں گھروں میں چولہے نہیں جلے ان کے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اے اللہ پاپوں کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھے اور اے اللہ طائف میں آپ کی جس نے مبارک کو لہو دہان کیا گیا لیکن اے اللہ ہم نے ان تمام قربانیوں کا یہ سلا دیا کہ اپنی زندگی سے دین کو نکال دیا اے اللہ ہمارے جن عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے جن عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے اے اللہ ہمیں اپنے اس جرم کا اعتراف ہے اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ایک ایک جرم کو معاف فرما دے اے اللہ تمہارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ باقی ماندہ زندگی تیرے احکامات کے مطابق اور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں دین کے آنے کا اس کو ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کے آنے کا اس کو ذریعہ بنا دے اے اللہ ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرما اے اللہ ہمارے ہر جائز ضرورت کو پورا فرما اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے اور اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے یا اللہ تو ہماری بہترین تربیت فرما اے اللہ اس مجمع کی آمین کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وطب علینا یا مولانا انکا انت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحیم شریفے امام صاحب نے پڑھی تو یہ قصہ ذہن میں آیا مختصر تھا خیال ہوا کہ وہ آپ کو چڑھا میرے کو بھی راز بھائی مولانا محمود الحسن صاحب جنہوں نے حمید منزل وقت کی ہے یہ وقت مقدمہ میں تھے فجیر کی نماز فجیر کی نماز میں امام حرم نے پہلی رکھات نہیں بل فضل کری پورا شہر حرم شریف کا بھرا ہوا ہے دوا جس وقت یہ آئے شریف آپ پڑھی وجی آیا میں جہن نما یا میں سے لکھ کر انسان و انا نہوں ذکر جس دن کے لایا جایا تھا جہنم کو بجی آیا میں جہن نما یا میں سے لکھ کر انسان اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان یاد غفلت میں پڑا ہوا ہے جو مشین سو رہا ہے اور جگانے سے جانتا نہیں اس وقت میں نسی احساس بھی کرے گا لیکن احساس کرنا سے اللہ و انا لہن جکرا وہ نسی احساس بھی کرنے کا وقت تھا نسی احساس بھی کرنے کا تو وقت ہے جب چلت انسان کی روح جسم کا ہے روح جسم سے نکلنی شروع ہو گئی جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت میں 
आज अरे आप उसकी चीजें मुझे शिप हो जाती अगर ईमान वाला है तो रहमत के फिर को देखता है वो तरह तरह की नहमतें लेकर कफन लेकर खुशबुए लेकर वहां हाजिर होते और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते और माया गया है हजी से पाक में कि तुमने देखा होगा मरने वाले की यहां से खुली की खुली रह जाती यहां पे जो खुली है क्या देख रहा है वो जन्नत की यहां से देख रहा जन्नत के जैसे का कसम जन्नत की खुशबू है जैसे श्री से उसके मुंतहा नजर पड़ा कर बैठ जाती जब उसका आखिरी सांस होता है हजरत मरक मौत तस्वीर लाते हैं और इंतहाई शक्त के साथ इंतहाई मोहम्मद के साथ इशा समाते हैं ऐ साथी का रूह चल अपने रब्बे करीम की तरफ वो रंग जो तेरे ऊपर नाराज नहीं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है उस रब्बे करीम के दरबार आदि की हाजिर के लिए चले जिस रूह को रुख्सत करता है रूह जिसम को रुख्सत करती है एक दूसरे को सलाम करते हैं तो फार को नी वो फार को कहा तो फार को नी वो फार को कहा इलाज और मिलकया मां जिसम कहता है रूह को रूह से कह रूह मैं तुझे छोड़ रहा हूं और तू मुझे छोड़ और ये हमारी जुदाई कयामत तरफ के लिए है फिर अल्लाह के सुनो हमने जोर पैदा कर दिया फिर उसको सलाब किया था यही अल्फाज वो कहती है तो फार को नी वो फार को का इलाज और मिल खया मां और यही जिस कहती है और इंतहाई खुशी और इंतहाई जाके शादमानी के साथ रूह गए जिसमें से जुड़ा होकर उनके रिश्ते के साथ हो जाए और काफिर से क्या जब रूह के निकलने का वक्त आता है उस वक्त उसे गाते जहनम का आजाद उसके सामने लाया जाता है फिर इसके आपके बड़े बड़े गुर्ज ये खड़े उस वक्त वो इंसान इंतहाई मरहूम होकर उस वक्त में चाहता है कि काश में मान जाए हदीस पाक में फिर और के ईमानदारी की हालत को बयान फरमाया गया जब डूबने लगा बैर खजूम में जब कदाबाजी खाने लगा और हजार के फिर से आग के गुर्ज लेकर उस पिक्के ऊपर उसके करीब आ गए तो क्या कहा उसने आमन से मैं ईमान लाया हूं को, बेशक कोई मामूज नहीं सिवाय उसके कि जिस पर ईमान लाए हैं बनी सराई व आना मेरे मुस्लिम और मैं सच्चा और पक्का मुस्लिम हूं मगर अफ्तारा की तरफ से इस आजाद हुआ आना वक्त अच्छे तक अगले वकुम तक निर्मुदीन अब ईमान लाते हैं जब डंडा हो जाने लगा जब तेरी तजी पर जूस पड़ने लगे अब ईमान लाता है आज आना बखत अशय था खबरों और इससे पहले तूने तू नाफरमानी कर रहा था और उधम मचा रखा था जा तेरे ईमान की हमारे यहां कोई खबर नहीं अली से साथ में साफ सुनाया गया है सोने चिन्ह जी की गाय थी हजरत अब्दुल्लाब्बास रज अल्लाह तला में साफ सुनाते हैं जनाब रसूल ने कहा जी रही ने कहा क्या कहा जी रही ने 
لوڑی لوڑی وانا آخرین حال البحرے لوڑی وانا آخرین حال البحرے فاضل سہو فی فی مخافت انتنا لہو الرحمن بفی روایت انتظر کہو الرحمن جبرہی جمین نے حرد کیا کہ کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے دیکھتے اس وقت مان آخرین من حال البحرے میں اپنے ہاتھ میں بہر قبول کا کیچڑ لے رہے تھا اور فرعوں کے موں میں ٹھوس رہا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہنے بار بار نہ کہنے لگے آمن تو آمن تو اور حقارہ کی رحمت کا ادھر بیٹھے دور ہو جائے میں نے اس کے موں میں بہر قبول کا دارہ کیوں مانا آخر من حال بار فاضل صحوفی کی مخافتا انتنا لہو الرحمن اس اندیشے سے کہ کہیں رحمت اقدام دی اس کے بار بار کہیں کہ وہ اس کی شرم کرتے ہیں باہر کے عرض میں کر رہا تھا کہ یا شریفہ امام حرم نے اب اس سما ان کی بیٹیں بوڑھے آدمی جب انہوں نے یہ شریفہ پڑھی وہ خود بھی گلو لا گئے اور پورے حرم شریف میں پچاس سو ہزار کا مجھ ہے اور سبھی کا آنکھ ایک اپنے چیخ مار لو اور گر گئے ویسے تو سبھی آپ دیدہ ہو رہے تھے اور رو رہے تھے ایک چیخ مار کے گرے پہلی نے کہا میں یہ سورج شیفہ پڑی گئی دوسری میں کوئی اور سورج پڑھ کر سلام کر کر کے دیکھا بچارے رخصت انتخاب ہو تو اس پیار شیفہ کے اندر کیا احساس کرنا ہے گیا اس کو کوئی ایمان یقین والا تحمل نہیں کر سکتا اس کو جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا جنت سات یا آسمان کے اوپر تھے ان دس گرسی منتہا ان دس گرسی منتہا ان دہا جنت المابا جسے آگے بڑے سے بڑے مقرر پھر سے بھی نہیں جا سکتے پڑھ لی حد اس آسما سے انتہا پڑھ لی حد کی بیری کے پاس اور اسی کے پاس ہے وہ چین والی جگنا جس میں داخل ہوتے ہی چین غرضی کے ساتھ یا آسمان کے اوپر جنت اور ساتھ ہی زمین کے نیچے جانے ایک حدیث ساتھ میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ کے سر سے شکایت کی اطالا بازی بادل اے رب کریم میں بعض سے نے جوش جوش کے اندر اور غزل کے غصے کے اندر اپنے بعض حصے کو کھانا شروع کر دیا بہت زیادہ جوش بڑھ گیا ہے میرے اندر حسالہ نے شاہ سنا سال بھر میں دو مرتبہ سانس لے لیا تھا احساس سمجھا گیا کہ ایک مرتبہ گرمی کے زمانے میں سانس لیتی ہے جانے اور دنیا میں پوری دنیا میں گرمی چل جاتی اسی لیے حدیث پاک میں ہے ابر دو جوڑ پھیننا شدت الحر بن پھیل جانے جوہر کی نماز گرمی کے زمانے ذرا ٹھنڈک میں پڑھا ہو ٹھنڈ ہو جانے کے بعد 
जवाब जवाब और ही रखो इसीलिए के जहन्नम की ये तेजी ये नशीद दसल हर उसकी जाके ये तेजी जो है ये ये दुनिया के अंदर जो तेजी है गर्मी की ये जहन्नम की वजह से ये शायद से कम हो बाहर के सातवीं सात आसमान के ऊपर से जन्नत को उड़ाया जाएगा और सात जमीन के नीचे से जहन्नम को उड़ाया जाएगा जहन्नम सत्तर हजार बागों के अंदर जखड़ी होगी जैसे कहते थे सफर में कहीं आ से न आ रहा मैंने देखा करो कई सौ आदमी किसी के हाथ में लापसी है किसी के हाथ में बैठे छड़ी है किसी के हाथ में गड्ढा है किसी के हाथ में बंदूक है उन्होंने कहा भाई क्या आप बता रहे कहे थे काम आ रहा है क्या करते हैं तो उन्होंने कहा जी क्या मरखाना बिहार है उसे पकड़ रहा पकड़ा देखा तो उसे रस्सों में पकड़ रखा और उसमें मार रहा लोग तो इससे ये कहते सत्तर हजार बाघों के अंदर जहनम जकड़ी होगी 